హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు రాజు ఈరోజు స్ట్రాబెరీ ఫార్మింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్ట్రాబెరీ అనేది సమశీతోష్ణ ప్రాంతాలకు చెందింది అయితే ఉష్ణమండల వాతావరణంలో కూడా చేయగల రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి భారతదేశంలో కొండల్లో పండిస్తారు విదేశాల్లో అనుకూల వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది వాటికి అనుకూలంగా ఉంటుంది స్ట్రాబెరీ అనేక విధాలుగా తాజాగా తీసుకునే రుచికరమైన పండు మంచి సువాసన కారణంగా వాటి అద్భుతమైన ఐస్ క్రీమ్లు జాములు తయారు చేస్తారు మరియు విటమిన్ సికి ఇది మంచి గని వంటిది లిమిటేషన్స్ విషయానికి వస్తే మృదువైన అత్యంత త్వరగా పాడైపోయే పండు వాతావరణం మరియు నేల స్ట్రాబెరీ సమశీతోష్ణ వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతుంది విదేశాల్లో శీతాకాలంలో పెరుగుదల మందగిస్తాయి మనకు అవసరం ఉండదు శీతాకాలంలో బాగా పెరుగుతాయి ఇవి రెండు రకాలు ఒకటి దీర్ఘ మరియు తక్కువ కాంతి వ్యవధిలో పూల మొక్కలను అభివృద్ధి చేసే రకాలు రెండు తక్కువ సమయంలో పూల మొక్కలను అభివృద్ధి చేసే రకాలు ఇవి చాలా వాణిజ్య రకాలు నేలలు స్ట్రాబెర్రీకి బాగా ఎండిన మధ్యస్థ లోవం నేల అవసరం సేంద్రియ పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేల పిహెచ్ యొక్క ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు కొద్దిపాటి ఆముల నేలలో అనుకూలం మట్టిలో అధిక కాలుష్యం వల్ల ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారతాయి తేలికపాటి నేలల్లో మరియు సేంద్రియ పదార్థం అధికంగా ఉన్న నేలల్లో రన్నర్లను మదర్ ప్లాంట్లను ఏర్పరచడం మంచిది స్ట్రాబెర్రీకి ఉపయోగములో కొన్నేళ్ల పాటు సాగు చేయకూడదు పచ్చి ఎరువు వేసిన పొలంలో నాటడం మంచిది ఆల్కలిన్ నేలలు మరియు నెమటోడ్లు సోకిన నేలను నివారించాలి రకాలు పెద్ద సంఖ్యలో వీటి రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కొండ ప్రాంతాల్లో రాయల్ సావెరిన్ శ్రీనగర్ మరియు దిల్ పసంద్ రకాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి బెంగళూరులో విజయవంతమైన వెరైటీకి బెంగళూరు అని పేరు ఇది మహాబలేశ్వర్లు కూడా విజయవంతమైంది గొప్ప సువాసనతో కానీ కృదువైన పండు కలిగిన రకం కాట్రైన్ స్వీట్ యుఎస్ఏలో వెచ్చని ప్రాంతాల్లో విజయవంతమైన కొన్ని రకాలు ప్రీమియం ఫ్లోరిడా నైంటీ మిషనరీ బ్లాక్ మోర్ కోన్ మోర్ మరియు కోన్ డ్రాయ్ మేము సాగు చేసే కొన్ని స్వీట్ చార్లీ ఎస్ వన్ ఎం టూ వింటర్ డాన్ రన్నర్లు తల్లి మొక్క నుంచి ఏర్పడిన పిల్ల మొక్కలు పాలిథిన్ సంచుల్లో మట్టి నింపి వాటి వాటిలో పాకి పాకినట్లు క్లిప్ చేయాలి అవి కొన్నాళ్ళు పెరిగినాక తల్లి మొక్క నుంచి రన్నర్లు ఒక మొక్క నుంచి పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది రన్నర్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది వింటర్ డాన్ వెరైటీ దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు రన్నర్ మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది నాట్లు స్ట్రాబెరీ నాటడానికి భూమి భూమిని లోతుగా దున్నడం మెత్తగా చేసి సిద్ధం చేసుకోవాలి సేంద్రియ ఎరువును వేసి కలియదున్నాలి అరుకులో ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ వరకు నాట్లు అనుకూలం లంబసింగిలో కూడా నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరిలో పంట చేతికి వచ్చేలా ఉండాలి కనుక మొక్కలను వాటి వేర్లు నేరుగా కిందికి వెళ్ళేలా నేలలో అమర్చాలి నాటే సమయంలో మొక్కలు ఎండ ఉండకుండా చూడాలి ఆపై వెంటనే నీరు పెట్టాలి కలుపు నివారణ కలుపు మొక్కలు పెరుగుతాయి కాబట్టి మొక్కలు చుట్టూ బెడ్స్ మధ్యలో అంతర్కృషి చేయాలి మల్చింగ్ షీట్లు బెడ్స్ పై ఉంచి డ్రిప్ లాడరల్ పైప్కి ఇరువైపులా పంక్చర్ చేసి అందులో నాటుకోవాలి మల్చింగ్ షీట్లు చల్లని వాతావరణంలో మూలాలను రక్షించడానికి మల్చింగ్ షీట్ 
కప్పడం జరుగుతుంది ఇది పండ్లను మట్టి నుంచి దూరంగా ఉంచుతుంది పండ్లు కుళ్ళిపోకుండా తగ్గిస్తుంది నేల తేమను రక్షిస్తుంది వేడి వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తుంది తేలికపాటి వాతావరణం మంచు నుండి పువ్వుల్ని రక్షిస్తుంది కలుపు మొక్కలు పెరగనీయకుండా చూసుకుంటుంది స్ట్రాబెర్రీ సాపేక్షంగా లోతుగా పాతుకుపోవడం వలన ఇది కరువు పరిస్థితులను తట్టుకుంటుంది మల్చింగ్ షీట్లో నీటిని నీటి పారుదల నిర్ధారణ మాపని ఉండడం మంచిది బెడ్ సరిగా తడిసిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మొక్కలు నీరు అందక చనిపోతాయి లేకపోతే దిగుబడి కూడా తగ్గిపోగలదు వారానికి రెండు సార్లు లేదా ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి నీరు పెట్టాలి డిసెంబర్ జనవరిలో తగ్గించవచ్చు ఫలాలు ప్రారంభమైన ఒక్కటి నుంచి నీటి పారుదల ఫ్రీక్వెన్సీని మళ్ళీ పెంచాలి ఎరువులు మరియు వాటి యాజమాన్యం స్ట్రాబెరీ మితమైన నత్రదని అవసరం ఎకరాకులకు పది నుంచి పదిహేను టన్నుల సేంద్రియ ఎరువు వేయడం మంచిది ఇది నేల యొక్క నీటిని పట్టుకుని సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది ఎకరాకు నలభై రెండు నుంచి యాభై ఆరు కిలోల నత్రజని ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు కిలోల బాస్వరం మరియు పొటాస్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి యాభై ఆరు కేజీల వరకు రసాయన ఎరువులతో భర్తీ చేయొచ్చు నత్రజని ఎరువును రెండు మోతాదులు ఇవ్వచ్చు ఒకటి నాట్లు వేసిన మూడు వారాలకు రెండోది పుష్పించే సమయంలో పొటాస్ పుష్పించే సమయంలో మాత్రమే వేయాలి తక్కినంత మొత్తంలో నత్రజని వేయడం వల్ల పండ్లు దిగుబడి బాగా పెరుగుతుంది సస్యరక్షణ ఎర్ర సాలిడు పురుగులు మరియు కట్వాములు స్ట్రాబెరీ యొక్క ముఖ్యమైన తెగుళ్ళు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ మోనోక్రోటోవాస్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వెజిటబుల్ సరపోతో పురుగుల మందులు నివారించవచ్చు స్ట్రాబెరీ మొక్క స్ట్రాబెరీ యొక్క రెండు సాధారణ వ్యాధులు రెడ్ స్టైలే ఇది ఫంగస్ ఫైటోఫ్ స్టోరా ఫైటోఫ్ టోరా ప్రగారియా వల్ల కలుగుతుంది ఇది బ్లాక్ రూట్ తెగులు స్ట్రాబెరీ పసుపు రంగు పసుపు అంచు ముడతలు మరియు మరుగుజ్జు అని పిలవబడే వైరస్ వ్యాధులతో కూడా బెడద ఉంటుంది కొండ ప్రాంతాల్లో ఇవి ఎక్కువ ఉండవలేండి హార్వెస్టింగ్ మరియు దిగుబడి స్థానిక మార్కెట్ కోసం పూర్తిగా పండిన పండ్లను మాత్రమే కొయ్యాలి రవాణా చేయడానికి గట్టిగా ఉన్నప్పుడే కొయ్యాలి అంటే సగం పండిన పళ్ళు అనమాట పండ్లు నీటిలో కడగకూడదు పై పొర మొత్తం దెబ్బ తిని వాటి మెరుపు గ్లో అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఇది ప్రాంతాన్ని బట్టి సీజన్ని బట్టి దిగుబడి మారుతుంది హెక్టార్కు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు టన్నుల వరకు వస్తుంది యాభై టన్నుల వరకు కూడా కొందరు రైతులు పండించడం జరిగింది పికింగ్ మరియు మార్కెటింగ్ స్ట్రాబెరీలు ఎక్కువగా పాడైపోయి కాబట్టి కోత మరియు నిర్వహణలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు దాని మార్కెటింగ్ కూడా జాగ్రత్తగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది సాధారణంగా తెల్లవారు జామున అదే రోజు కోసి కోసి మధ్యాహ్నం మార్కెట్కు పంపుతారు లేదా మధ్యాహ్నం కోసి రాతి పూటి చల్లని ప్రదేశం నిల్వ చేసి మరుసటి రోజు ఉదయం మార్కెట్కు పంపుతారు సాగు ఖర్చులు వివరాలు చూసినట్లయితే నాట్లు మొక్కలు ఇంకా మెటీరియల్ ఎరువులు పురుగుల మందులు మల్చింగ్ లేబర్ ఖర్చులు ఇతర ఖర్చులు పవర్ వగైర ఇవన్నీ కలిపి రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేలు నీటి పారుదల యాభై వేలు డ్రిప్ లైన్ ఖర్చు నలభై వేలు మౌలిక సదుపాయాలు స్టోర్ అండ్ పంప్ లేబర్ రూమ్ వ్యవసాయ పరికరాలు ఇంప్లిమెంట్ మొత్తం కలిపి ముప్పై ఐదు వేలు భూమి అభివృద్ధి బెడ్స్ కొట్టడం ల్యాండ్ లెవెలింగ్ ఫెన్సింగ్ మొత్తం అన్ని కలిపి నలభై ఐదు వేల ఆరు వందలు ఈ వివరాలు నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు పికింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది ప్రతిరోజు కూడా 
రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల బాక్స్ మనకి వస్తాయండి ఒక్కో బాక్స్ ధర ఎనభై రూపాయల నుంచి నూట ఇరవై రూపాయల వరకు ధర పరుగుతుంది యావరేజ్గా వంద రూపాయలు అమ్మినా సరే మంచి లాభాల్లో రైతు ఉంటాడు పికింగ్ అయితే ప్రతిరోజు చేయవలసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పికింగ్ వన్ డే లేట్ అయినా సరే అవి బాగా పండి పళ్ళు పుచ్చిపోయినట్టు అయిపోతాయి అందుకని రోజు తీయాల్సి ఉంటుంది ప్రతిరోజు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల బాక్సెస్ అవుతాయి ఒక్కో బాక్స్ ఖరీదు ఎనభై నుంచి నూట ఇరవై వరకు ఉంటుంది యావరేజ్గా వంద రూపాయలు అనమాట కాబట్టి నీట్గా పిక్ చేయడం మంచిది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అదేవిధంగా తప్పనిసరిగా కామెంట్ అయితే చేయండి మీ కామెంట్ను బట్టి నెక్స్ట్ వీడియో ఎలా చేయాలనేది తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ హ్యాపీ దివాలి థ్యాంక్ యూ